சின்ன வெங்காயம் அரை கப் தக்காளி சிறியது இரண்டு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீ டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சுண்டவத்தல் ஒரு கைப்பிடி அளவு புளி சிறிதளவு தேங்காய் துருவல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கு மேலே அதிகம் போட வேண்டாங்க தாளிப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் கடுகு சிறிதளவு வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அடுப்பில் வானொலியை வைத்து அரை குழிக்கரண்டு எண்ணெய் ஊற்றவும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க எண்ணெய் காய்ந்தவுடன் எடுத்து வச்சுருக்க சுண்டவத்தில் வறுத்து எடுத்துக்கங்க சுண்டவத்தல் வறுத்து எடுத்த அதே எண்ணெயில் கடுகு சிறிதளவு கடுகு கடுகு பொறிந்தவுடன் வெந்தயம் சிறிதளவு பெருங்காய்த்தூள் கருவேப்பிலை வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கிச்சுங்க வெங்காயம் வணங்கியவுடன் தக்காளி போடணும் நம்ம இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் போட்டிருக்கோங்கள அதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் வெந்தயத்தூள் போட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வாசனை அதிகமாகவே இருக்கும் மிளகாய்த்தூள் இப்போ வதங்கிய பின் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள்தூள் எல்லாம் சேர்ந்து கலக்கிக்கணும் அதோட புளி கரசல் ஊற்றிடுங்க உப்பு சிறிதளவு சாரி தேவைக்காக உப்பு போட்டுக்கோங்க சக்கரை சிறு கொஞ்சோண்டு போட்டுக்குங்க இது போட்டால் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க கலக்கி விட்டுருங்க கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வறுத்து வச்சிருக்க சுண்டவத்தில் போட்டுருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சு புளி வாசம் போனோடனே அரைச்சி வச்ச தேங்காவை நம்ம அதில் ஊற்றணும் அதை நல்லா கலக்கிருங்க நல்லா கொதி வந்த பின்னாடி நீங்கள் குழம்ப இறக்கலாம் குழம்பு நல்லா இப்போ கொதிச்சிருச்சு இப்போ உங்களுக்கு என்ன நல்லா குழம்பும் எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வர்றப்போ உங்களுக்கு அதான் நல்லா பதம் அதை எடுத்துருங்க வத்த குழம்பு ரெடி சுண்டை வத்தலுக்கு பதிலாக நீங்கள் கத்திரிக்காய் வத்த வத்தல் மாங்காய் வத்தல் பாவக்காய் வத்தல் மணத்தக்காளி வத்தல் கொத்தவரங்காய் வத்தல் வெண்டக்காய் வத்தல் எது வேணாலும் நீங்கள் போடலாம் 
அவள் மிதுக்கு பார்த்தாலும் கூட போடலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்தும் செய்யலாம் நீங்கள் எல்லாம் தனித்தனியாகவும் செய்யலாம